Let's go. So, yun na nga guys, no? Ito yung detailed look ng ating sapatos. Pinakaunang sapatos natin to sa brand na to. Super Dry. Isang UK London-based uh, brand. This is, hindi siya Japanese brand, no? So, ito yung uh, Super Dry. Ano ba pangalan nito? Basket Lux Trainer. Yun yung official name niya, no? Ayan kung makikita nyo naman yung detailing niya. Yung leather niya, hindi siya yung karaniwang leather nyo, no? Dahil ang sapatos na to, guys, ang tawag nila dito is vegan shoes. Meaning, uh, walang animal part na ginamit dito sa sapatos na to. Or walang nasaktan na anumang animals sa paggawa ng sapatos na to. Unlike yung mga normal na leather shoes natin, gawa sa mga cowhide meaning yung balat ng baka dun gawa yung mga karaniwang leather na ginagamit sa sapatos natin pero ito dahil vegan shoes siya hindi siya gumamit ng anumang animal products so you know in a way medyo meaningful siya kasi hindi siya gumagamit ng anong Uh, walang nasaktan na animals sa paggawa ng sapatos na to. And kung makikita nyo yung ano nya, yung tawag, kung tawagin ko ay swoosh ng super dry. Very uh, resemblance nya sa ano, no? Sa Vans na logo. ba diba? And sa likod nya, nakasulat yung super dry branding in Japanese characters. Meron siyang stitching sa, gi sa gilid, all around the shoes, the midsole. And meron siyang super dry branding dito na naka, naka, ano yan, naka embossed. And super dry oil branding naman dito. Naka debossed naman yan. Sa tongue, naka debossed na super dry branding in English and Japanese. Diba? Ayan yung, ano niya, outsole. Tignan niya naman yung traction. Ayan, makikita niya dyan yung size tag, serial number and everything, and barcode. Diba? Super dry branding din. Ang retail price pala nito iba-iba eh. Ayan, tignan niyo sa picture. Sa my superdry.com Hong Kong, ang retail price niya is $1,370 Hong Kong dollars. So, if you convert that to pesos, that's around $8,200 pesos. Pero sa US dollars, ang retail price nito sa superdry.com US, it's uh, $89.95. So, that's around $4,500 pesos. So, di ba? Either way, nakuha natin to ng very steel price. We only paid uh, 26 US dollars for this one. So that's around 1,300 pesos. And kaya na binili ko itong sapatos na ito. No? Dahil sabi ko nga nung sa unang video, marami siyang kamukhang sapatos like Vans, uh, Nike Dunk High, uh, Jordan 1 High. Actually, it reminds me of my very first Jordan shoes. Yung, yan, yung nasa picture. Jordan 1 mid black and gold diba uh, dominantly black siya with uh, with hints of gold dito ito sa tang and sa ano niya sock liner niya so kumukha ka mukha siya nung Jordan 1 mid ko na pinakaunang nabili ko Jordan 2016 i believe i paid less than 3000 pesos for that shoes no Yan, nasa Pinas yun ngayon. Nakaiutol na yun. Hanggang ngayon, boy pa. <laughs> okay guys, uh, susot na natin itong sapatos na to. Papakita ko sa inyo yung on-feet look niya. 360 view and everything. Okay? Eto na.
So, yun na nga guys, no? After wearing yung after wearing the super dry uh, shoes for two consecutive days napakaganda ng feeling niya sa paa no? sulit na sulit talaga yung binayad natin dito uh, they fit true to size but what I did was I went up half a size kasi pang lifestyle casual ko siya eh. so gusto ko medyo maluwang sa akin yung sapatos and perfect fit sa akin no? especially for casual wear kasi maraming space yung paa ko sa loob kaya kahit maglakad ako ng malayo matagal ko siyang suotin komportable pa rin diba? so overall satisfied tayo sa sapatos uh, I recommend trying super dry shoes mura na sila stylish at saka sulit yung pera nyo maganda yung material okay salamat sa panonood and until next time oh, peace